Пане Дмитрович, таке питання. Вчора опозиція заявила, що казна порожня на єдиному казначейському рахунку не має грошей і що Україна перебуває в двох економічній кризі. Як це може відобразитись на звичайних людях, на бюджетниках, на сам перед, які отримують зарплату на пенсіонера? Я хочу сказати, що розглядаючи дану проблему, необхідно в першу чергу подивитися на причини. Не можна про них не говорити. І необхідно подивитися, які реально зараз є засоби її вирішення. Тобто, якщо ми говоримо про причини, то очевидно, що ключовою причиною є реально неефективний і, по-перше, і по-друге, що набагато більш важливо, ручний розподіл коштів попередньої влади. У нас в Україні тривалий час існувала, ще й зараз існує така незрозуміла структура з точки зору ринкової економіки, яка називається державне казначейство. От коли, наприклад, наші науковці спілкуються з науковцями з сусідніх країн, працюючи в спільних проектах, і коли ті запитують, от ми маємо по проекту виділену таку суму, ми не розуміємо, чому ви не освоюєте кошти. Причому там не пов'язано з якимись складнощами такими технічними. А вони кажуть, нам казначейство не пропустило платеж. І ці вчені економісти з сусідніх країн, чи не економісти, а питають, а що таке казначейство? Тобто будь-яка структура, державна установа, фірма приватна, вона має рахунок банку. Якщо на той рахунок надійшло кошти, вона, згідно з існуючими законодавства нормами, ці кошти може використовувати. В чому полягала суть казначейства? Воно в ручному режимі розподіляло кошти, всі між будь-якими напрямками, до яких мало відношення держава. Це не стосувало незалежно приватні фірми, державні фірми. І в останні три місяці цей перерозподіл був далеко не завжди на соціальні цілі, по-перше. І по-друге, взагалі сама ця система була неефективною в корі. Стосовно самої проблеми. Я думаю, що вирішення цієї проблеми є одним із ключових пріоритетів нової влади. Тобто забезпечення мінімального фінансування податкових платежів. Тобто люди, які працюють, повинні отримати зарплату, пенсіонери повинні отримати пенсію. Тут не можна говорити, що ми можемо почекати, там, трошки почекати, там, день, місяць, рік. Мова не йде про якісь надмірності, надлишковості. Економіка далі функціонує, платежі податкові бюджет надходять. І необхідно розуміти, що це не є якісь примхи виплата цих соціальних платежів. Дуже мало хто звертає увагу на такий цікавий факт. В катехізмі християнському є всього на все чотири смертних гріхи. Тобто їх називають чотири гріхи, які кличуть про помсту до неба. Ну і крім загальновідомих, людину вбивство навмисне, содомський гріх, скривдження убогих у дів і сиріт, Четвертим гріхом йде затримка заробітної плати. Чому? Тому що кожна людина працює тому, що їй треба отримати якийсь дохід і за допомогою, за рахунок цього доходу, задовільнити об'єктивно існуючі потреби, які визначають умовою життя цієї людини. Тобто існуюча влада обов'язково повинна в найкоротші терміни терміново це вирішити. Яким чином це вирішити? Через оптимізацію перерозподілу бюджетних коштів, чи через певні короткотривалі запозичення, це вже інше питання. Але я практично впевнений, що протягом буквально декількох днів ця проблема буде вирішена. Я хотів би звернути увагу, що значно легшим зараз в сучасних умовах є вирішення цієї проблеми через зовнішні запозичення. Чому? Якщо ви звернули увагу на новинні стрічки останніх днів, практично з усіх напрямків, мається на увазі, не як з усіх напрямків, з більшості розвинутих країн, їхніх міжнародних організацій, мається на увазі Євросоюзу, США, надійшли сигнали про готовність обговорювати умови, обсяги запозичення. Від чого раптом така готовність? При умові, що вони ще не знають, хто буде при владі, яка буде конфігурація уряду. Вони просто кажуть, що вони це будуть робити з новим урядом. Ну, це зрозуміло, тому що їм треба бачити чіткого суб'єкта е переговорів, який не просто буде нести відповідальність, а який буде, власне, здійснювати розподіл цих коштів. Чому? Звідки така готовність? 
Справа в тому, що в розвинутому світі хочуть бачити чіткі і зрозумілі для них критерії і механізми функціонування економічних явищ і процесів. І для них таких критеріїв і механізмів є два, які є для них абсолютно зрозумілими і яким вони абсолютно довіряють. Це є ринковий механізм і це є демократія при прийнятті найрізноманітніших рішень. Тобто, якщо вони бачать велику роль ринку, тобто, скажімо так, вирішення проблеми на основі взаємодії попиту і пропозиції стосовно її вирішення при різних цінах, і якщо вони бачать вели... демократичне вирішення рішення з урахуванням максимальної кількості, думок максимальної кількості зацікавлених осіб, це для них є зрозуміло, це для них є об'єктивно, вони цьому довіряють і готові цьому сприяти і брати в цьому. Якщо нам заявляється, зараз йдеться про суму 35 мільярдів, яка потрібна Україні. Якщо ці 35 мільярдів не дадуть найближчим часом, деякі спеціалісти кажуть, що нас очікує дефолт. Що означає дефолт для людей? Я зрозумів питання. Ну, по-перше, давайте почнемо з кінця. Що означає дефолт для людей? Дефолт формально це і нездатність держави або небажання. Ну, різні ситуації бувають в повному обсязі обслуговувати зовнішні або внутрішні запозичі. Тобто держава була, що я це робити не можу. Це для звичайних людей обертається перш за все, як правило, з націненням курсу національної валюти і внаслідок цього суттєвим знеціненням, прискоренням інфляції. Ну так, як це було у Росії в 98 році. Україна, слава Богу, поки що не знає, що таке. Але коли ви говорите про зовнішні запозичення в даний момент, надійдуть вони чи не надійдуть, про 35 мільярдів слід розуміти, що в нас немає негайної потреби в один момент в сумі 35 мільярдів. І ця сума не буде так надходити. Ця сума буде надходити окремими траншами, окремими частинами. Раз. По-друге, коли ми говоримо 35 мільярдів, ми маємо на увазі дуже різні цілі. Тобто і, наприклад, покриття дефіциту поточного рахунку для стабілізації валюти, і, наприклад, ті ж соціальні платежі, і, наприклад, фінансування якихось термінових інфраструктурних проєктів і так далі. Ці проблеми будуть забезпечуватися коштами, по-перше, з різних джерел, від різних, від різних міжнародних інститутів і дуже, можливо, суттєво навіть і на різних умовах. Тобто ці 35 мільярдів включають дуже різні цілі, які суттєво відрізняються як по терміновості, так і по загальних наслідках. Якщо така ситуація в нашій державі буде тривати, тобто Яка ну, ситуація? нинішня ситуація, коли уряд фактично ще не сформований, не працює, легітимним органом є тільки Верховна Рада, курс долара стрибає постійно, тобто щодня на якісь копійки він зростає. Якщо це буде продовжуватись далі, що очікує людей? Це не буде продовжуватися далі, тому що вже от сьогодні, може завтра, буде точно сформований уряд. Тобто з'явиться суб'єкт відповідальності, з яким будуть контактувати іноземні партнери. І не тільки іноземні партнери, а й вітчизняний бізнес. Розумієте, для інвесторів дуже важливо отримати зрозумілий сигнал. Тобто, хто є відповідальним за ті чи інші процеси, які можуть бути прогнози стосовно поведінки цього суб'єкта, які він може прогнози стосовно прийняття найближчих рішень, і тоді вони починають будувати свою поведінку. Це стосується як вітчизняного бізнесу, так і е- е- закордонних інвесторів. Тобто ця ситуація по-любому не буде тривати довго. То, що зараз падає долар, це в значній мірі... Зростає. Зростає, вибачте, падає гривня. В значній мірі спрово- зумовлено в даний момент паніку, безумовно, це раз. Але зверніть увагу, що порівняно з тим, що було... Два-три тижні тому ситуація потрохи стабілізується, це раз. Друге, це дуже, в ще більшій мірі зумовлено тим, що ми мали непотрібну шкідливу стабільність долара з 2008 по 2013 рік. П'ять років ми мали значно вищі темпи інфляції, ніж в доларовій зоні, ніж в Європі. Вищі темпи інфляції, тобто ціни росли вищі. І незмінний курс валюти, ну так не може бути. Тобто, якщо ціни ростуть вище, а курс валюти не міняється, 
рано чи пізно це повністю вбиває весь експорт і робить вигід він будь-який. Ну, з умов міжнародного фонду для допомоги було відпустити курс долара. Тобто, щоб він коливався залежно від ринку. Так, від ринку. Скільки реальний коштує долар от, в гривні, якщо його відпустять врешті цей курс? Е, дуже важко сказати. Практично неможливо сказати. Але важливо зрозуміти, що е, курс долара, його зміна, динаміка, тобто повіль, падіння, там, зростання, повинен відповідати е, зміні цін. Тобто відповідати тому, як співвідносяться темпи інфляції в нас, і, наприклад, в доларовій зоні чи в зоні Євро. Тобто, якщо там ціни ростуть повільніше, ніж в нас, значить в нас валюта по-любому буде мати тенденцію до падіння. Але є ще суттєве але. Перше але – наскільки інвестори довіряють нашій валюті. В нас можуть ціни рости чуть швидше, але може бути в цілому привабливий ринок, перспективний ринок. Тобто стосовно різних інвестицій. Тобто сюди будуть йти великі обсяги валюти, і це буде в цілому стабілізувати ситуацію. І цю тенденцію ми зараз побачимо. Після аналогічних подій у 2005 році ми бачили просто грандіозний, наприклад, перетік бізнесу з Росії в Україну. В російському журналі «Аганюк» тоді навіть була стаття «Як нашим построїться в Україні». Бізнес завжди йде туди, де для нього зрозуміліші умови і де менше формальності для здійснення його діяльності. От завжди питають, чому в Україні вроді такі більш ринкова е, система управління, що сюди інвестиції не йдуть, а у комуністичний Китай, де, якщо ви плюнете на прапор на площі Тяньяньмей, вас можуть розстріляти, туди йдуть. Тому що там влада ніколи не лізе в бізнес і старається якнайменше щось міняти в сфері всьому, що стосується бізнесу. Все. А це йому не найбільше треба. І тому це є для нас перспективою. В плані падіння курсу дуже важливо забезпечити, щоб ці процеси, якщо вже вони відбуваються, щоб вони відбувалися об'єктивно і плавно. Тобто в чому основний недолік гривні? Не в тому, що вона падає, а в тому, що вона може мати 5 років стабільності, а потім за декілька тижнів бабах вниз на 30%. Значно краще було б для гривні, наприклад, кожний рік, повільно на 4-5%. Довіра до валюти була б значно більше. Бо тому що ці бочки перекривалися відсотками по депозитах, і інвестори би собі вже визначалися в своїй поведінці.